நம்ம செப்டினா வந்து எங்கே இருந்து தான் இந்த மாதிரி ஆளெல்லாம் தேடி பிடிக்கிறாளோ தெரியல அவருக்குன்னு இது ஆளெல்லாம் கிடைக்கிறான் நமக்கு யாரும் நல்லா சொல்லி தரவா யாருமே இல்லையாடாப்பா சாமி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது உங்களை மாதிரி எனக்கு ஒரு பத்து பேர் கிடைச்சாலும் போதும் நல்லா பேசுறீங்க அழகாக நிஜமாக எக்ஸ்பெர்ட் பண்ணுறீங்க எல்லாமே ஒரு நம்ம கலையாக நினச்சி அதை இப்படி தான் செய்யணுங்கிற ஒரு முறை இருக்குது அதை மாதிரி செஞ்சோம்னா அது பொருளும் சுத்தமாக இருக்கும் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் வணக்கம் அந்த மிஸ்டர் தீனா வெல்கம் பேக் டு சப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி எந்த ஊருக்கு போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் தாங்க வந்திருக்கும் கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா வடவலின்னு சொல்லி ஒரு ஊருக்கு வந்திருக்கும் அதாவது மருதமலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி இந்த வடவலின்னு சொல்லி ஊர் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி கவுண்டம் பாளையம் ரெசிபிகள் ஏகப்பட்ட ரெசிபிகள் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க்கும் நான் தரேன் அதோடு தான் இன்னைக்கு வடவலி வந்திருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிராமின் ஸ்டைலில் பண்ணுற கத்திரிக்காய் பொடிக்கரியா கத்திரிக்காய் பொடிக்கறி சாப்பிட்றவா சாதத்தில் போட்டு பசங்கி சாப்பிடுவோம் மூணு கரண்டி இதை வந்து அப்படி சாதத்தில் பசங்கி சாப்பிட்றதா நிறைய பேர் இருக்கான் இந்த ரெசிபி பற்றி கேட்டிங்கன்னா பிராமணா வீட்டு கல்யாணத்தில் வந்து இது கட்டு சாத கூடை மூணாவது நாள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காலையில் சாப்பாட்டுக்கு கத்திரிக்காய் பொடிக்கறி அவசியம் எல்லார் வீட்லேயும் போடுவாங்க இந்த கத்திரிக்காய் பொடிக்கறி பண்ணும்போது பர்டிகுலராக இதில் கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு அரிசி யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக பர்டிகுலர் அரிசி யூஸ் பண்ணுறாங்க அரிசி போடுறது என்ன கேட்டால் அரிசி தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து தண்ணியை உரியும் தண்ணியை உறிஞ்சு நல்லா ட்ரையாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த கத்திரிக்காய் பொடிக்கறிக்கு வந்து அந்த பொடியை எப்படி வறுத்து பவுடர் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன கேட்டால் வெறுமின கத்திரிக்காய் பொரியல் பொடி போடாமல் வரமிளகா தூள் கூட போட்டு பண்ணிடலாம் ஆனால் அது என்ன கேட்டால் வதக்க வதக்கம் தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை எத்தனை நேரம் வச்சுருந்தாலும் சரி அது தண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கும் புரியுது இது இந்த மாதிரி பொடி போட்டால் நல்லா உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்கும் அதே டைமில் நார்மலாக கத்திரிக்காய்ன்னு சொல்லி ரெசிப் பண்ணும்போது வெங்காயம் தக்காளி புளி அப்படிலாம் போடுவோம்ல இதில் வந்து புளி வந்து வறுக்கிறதுக்கு அதாவது மசாலா அடி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த புளி இதுலேயே போட்டு வறுக்கிறப்போ அதுவும் சேர்ந்து இந்த புளிப்பு இதுலேயே பொடியிலேயே ஏறிடும் இந்த புளிப்பு அப்போ புளிப்பும் போட்டு அந்த புளிப்பு போட்டதே தெரியாது வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எதுவுமே இல்லாமல் டக்குன்னு ஈஸியாக ஒரு சட்டன் பண்ணுற ஒரு ரெசிபி இந்த கத்திரிக்காய் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வச்சு கூட சாப்பிட்லாமா அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான ரெசிபி பொரியில் வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு பண்ணி நாளைக்கு மறுபடியும் லைட்டாக சூடு பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் இது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு இந்த விதமான கேடும் வராது ஸோ வாங்க இந்த ரெசிபி பற்றி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை கடல் எண்ணெயில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு பொருள் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பிடிச்சபடி கடலை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு அவ்வளோ விட்டமின்ஸு அதில் இல்லை தேவையான சக்தி இருக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி நம்ம சொல்லி தரப்போகிற திரு சேகர் இவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து அரைச்சி விட்ட சாம்பார் வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லி கொடுத்தாரில்ல ஸோ அவர் தான் நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் சாதத்தை எந்த விதத்தில் பக்குவமாக வடிக்க தெரியுதோ அவன் தான் முழுமையான சமையல்காரர் பக்கத்து பில்டிங்கில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அவங்களே சொல்லுவாங்க நீங்கள் காப்பி போடுறப்பவே இந்த காப்பியினுடைய ஃப்ளேவர் வந்து எங்களுக்கு உள்ளே வருதுன்னு சார் நீங்களும் வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து காஃபி சாப்பிட்டு போங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ வாங்க ஒரு போய் மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி பற்றி நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்டில் ஆல் டைம் எப்போவுமே இருக்க ஒரு பொருள் கத்திரிக்காய் சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் காலக்கம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை மசாலாக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த மெத்தில் எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு தெரியாது ரொம்ப அருமையான ரெசிபி வாங்க போய் பார்க்கலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் சொல்றீங்களா கத்திரிக்காய் பொடி போட்ட கறி தேவையான பொருட்கள் கத்திரிக்காய் ஒன்றரை கிலோ கடலை பருப்பு ஐம்பது கிராம் வெள்ளை உளுந்து பருப்பு ஐம்பது கிராம் பச்சரிசி ஐம்பது கிராம் கட்டி பெருங்காயம் பத்து கிராம் காஞ்ச வரமிளகாய் இருபத்தஞ்சு கிராம் பெருங்காய பொடி பதினஞ்சு கிராம் கடுகு ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு இருபத்தைந்து கிராம் புளி நெல்லிக்காய் அளவு இரண்டு உருண்டை ஆடியா கடல் எண்ணெய் இரநூறு எம்எல் உப்பு தேவையான அளவு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மசாலா வருக்க போகிறோம் சரி ஓகே ஆரம்பிச்சிக்கலாமா ஆரம்பிச்சிக்கலாம் என்ன வேணும் உங்களுக்கு கடலை பருப்பு ஆ சரி எவ்வளோ கடலை பருப்பு போடுறோம் இது கடலை பருப்பு நாம் இப்போ பண்ணக்கூடியதுக்கு ஒரு ஐம்பது கிராம் கடலை பருப்பு போடுறோம் கலவை போட்டிருக்கோம் அப்புறம் அடுத்தது வெள்ளை உளுத்தம் பருப்பு இப்போ இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டும் ஒன்னா போடுவோம் ஒன்னா
அந்த வதக்கு வதக்குங்கிறது இருக்காது நல்ல மொறுமுறுப்புன்னு இருக்குது அது சரி ஓகே அதுக்கு தான் இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பச்சரிசி போட்டு வறுக்கிறது சிவப்பா வறுக்கிறது சரி ஓகே இது அடுத்தது என்ன போடுறோம் பெருங்காயம் தூள் பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் ஆ சரி இந்தாங்க இதில் வந்து இப்போ நான் போடுறது வந்து கட்டி பெருங்காயம் பொடியை விட கட்டி பெருங்காயத்தில் நல்ல மனம் இருக்கும் அப்போ இந்த கட்டி பெருங்காயம் இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அரிசி இதெல்லாம் போட்டு வறுத்து வரமிளகாயம் போட்டு வறுத்து சிவப்பாக ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு வச்சுக்கணும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சு வறுக்க வேண்டிய அடுப்பை வந்து நம்ம வந்து நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வறுக்கணும் ரொம்ப பெருசாக வச்சு வறுத்தா கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அந்த வறுக்கிறப்ப கருகி போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு ப அஞ்சு நிமிஷம் ஆனாலும் நாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்தா சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு முறுமுறுன்னு இருக்கும் புரியுது 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 இப்போ என்ன கேட்டால் வெறுமனை கத்திரிக்காய் பொரியல் பொடி போடாமல் வரமிளகா தூள் கூட போட்டு பண்ணிடலாம் ஆனால் அது என்ன கேட்டால் வதக்க வதக்குன்னு தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை எத்தனை நேரம் வச்சுருந்தாலும் சரி அது தண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கும் புரியுது இது இந்த மாதிரி பொடி போட்டால் நல்லா உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் அதே டைமில் கத்திரிக்காய் சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றது ஓகே புளி கொடுங்க புளி போட்டுலாம் இப்போ ஆமாம் புளி கொடுங்க ஓகே புளி எதுக்காக நம்ம போடுறோம் புளி வந்து என்ன கேட்டால் இப்போ சாதாரணமாக அந்த புளியில் கத்திரிக்காயில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வெடுப்பு வந்து போகிறதுக்கு தான் இது இந்த புளியை வந்து புளி தண்ணு விடுவா ஊற்றுறது புளி தண்ணு விட்டாச்சுன்னா அந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் கச 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 கசன்னு இருக்கும் இந்த புளி எதுலேயே போட்டு வறுக்கிறப்போ அதுவும் சேர்ந்து இந்த புளிப்பு எதுலேயே பொடியிலேயே ஏறிடும் இந்த புளிப்பு அப்போ புளிப்பும் போட்டு அந்த புளிப்பு போட்டதே தெரியாது சரி ஓகே இது ஒரு அரை பக்கம் வருந்த உடனே வரமிளகாயை போட போகிறோம் ஓகே வறுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசி நல்லா பொறிஞ்சு வருது எல்லாம் பொறிஞ்சு வந்தால் தான் அந்த வந்து தண்ணி பசவை இழுக்கும் இல்லைன்னா இந்த பச்சரிசியை போட்டாச்சுன்னா வதக்கு வந்து பசவு மாதிரி ஆகிடும் அரிசி பச்சையாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தண்ணியில் போடுறப்போ களி மாதிரி கூழு மாதிரி ஆகிடும் நல்லா வருந்தாச்சுன்னா நம்ம அரிசி போட்டிருக்காலாங்கிறதே தெரியாது தெரியாது தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் இது இன்னொன்று வருப்பட வருப்பட நல்லா வாசனை வருது ரைட்டுங்களா இப்போவே பாருங்கள் அது வாசனை வருதுன்னு இருக்கும் ஆ ஆ எனக்கு <laughs> அதாவது இந்த கலர் மாறாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த டைம்ல போறோம் இப்ப போறது இப்ப வந்து நல்லா மறுபடியும் இத வறுக்குறோம் இத வறுக்குறப்ப என்ன கேட்டேல்னா இந்த வரமிளகாயும் அதுல இருக்க ஈர பசை எல்லாம் போயிடும் வரமிளகாயும் நல்லா வறுந்துரும் சிவப்பு ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இத ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற போட்டுட்டு பொடிச்சிடுறோம் சரி ஓகே டா டா இப்ப இந்த பச்சை கருவேப்பிலை போடுமா இப்ப போடுமா இல்ல இப்ப அது பச்சை கருவேப்பிலை இப்ப போட வேணாம் இதுக்கு இறக்குற நேரத்துக்கு போட்றோம் போட்றலாம் ஆமா சரி ஓகே டா சிவப்பா வறுந்தாதான் அந்த வாசனை வந்து நமக்கு கத்திரிக்காய் கறி சாப்பிட்றப்போ அதில் நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே இல்லைன்னா இதை வந்து பச்சை அரவாய் வேக்காட்டில் போட்டோம் முக்கா வேக்காட்டில் போட்டோம் அதாவது அரசமையல் காரர் பண்ண வேலையாக இருக்கும் போல இருக்குது இது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது யாருமே இதை வந்து பெரிய நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் இதை பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் சில பேர் நல்லா சமையல் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பேச முடியாது பேச தெரியல அந்த சமையலை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு பார்ப்பேன் பட் அவங்க பேச முடியாது சார் வெங்காயம் போடுங்க தக்காளி போடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்களாம் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க சார் அதாவது நம்ம வந்து சமையலில் வந்து எல்லாமே பண்ணுறோம் எல்லா சாம்பார் ரசம் கூட்டு பொரியல் எது பண்ணினாலுமே எல்லாருக்கும் சொல்கிற விஷயம் இதில் வந்து ஒரு பழமொழி இருக்குது எத்தனை ஐட்டம் நம்ம பண்ணி வச்சாலும் சாதம் அடிக்கிறது ஒரு பக்குவமான முறை இருக்குது அன்னம் கேட்டால் அஞ்சும் கெட்டுதும்பா என்ன இது அன்னம் கெட்டால் அஞ்சும் கெட்டுது சாதம் வந்து குழஞ்சி போச்சுன்னு வைங்க அது ஒன்றுக்குமே ஆகாது ரொம்ப உதிர உதிராக இருந்ததுன்னா அது சாம்பாரில் ரஸ்தலையும் ஒட்டாது சாதம் வடிக்கிறது ஒருத்தனுக்கு ஒரு சமையல் கலைஞருக்கு சாதத்தை எந்த விதத்தில் பக்குவமாக வடிக்க தெரியுதோ அவன் தான் முழுமையான சமையல்காரர் நல்ல விஷயம் சொன்னீங்க அவன் சாதம் எப்படி வடிக்கிறாங்கிறத வச்சு தான் அவனை அடுத்த வேலைக்கு சொல்லலாமா வேண்டாமாங்கிறத அவன் தீர்மானம் பண்ணுவான் அவன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ தான் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வரு வருபட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு இருபது பர்சன்ட் வருதும் அதாவது நம்ம வருந்தாச்சுனாலே கடைசியாக அந்த ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கிறப்போ இந்த அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணோம்னா அந்த சட்டியினுடைய சூட்டுக்கே இது நல்லா பவுன் கலரில் சவுந்துடும் ரைட் ஏன்னா அப்போ எல்லாமே நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடுப்பை எரிச்சுட்டே பண்ணோம்னு வைங்க நம்ம சாப்பாடு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து வேறு பா இதில் மாற்றுறதுக்குள்ளே அது கருகி போயிடும் கருகி போயிடும் இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை வந்து இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப்
குறை குறைஞ்சு இருக்கணும் குறை குறைஞ்சு இருக்கணும் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அரைக்கும் ஆமாம் நைன்டி பர்சன்ட் அரைக்கணும் சரி ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அரைச்சா ரொம்ப நைஸ் ஆகிடும் நைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை பொடி போட்டாச்சுன்னா பொடி அதில் ஈஸின்னு இருக்கும் பட்டும் படாமலும் இருக்கும் இந்த மசாலா பொடி போடுறப்போ இந்த பக்கம் போதுமா இந்த பக்கம் கரெக்டான பக்கம் ஓகே பிடிச்சாச்சு கொஞ்சம் குறை குறைஞ்சு இருக்கு ஆமாம் குறை குறைஞ்சு தான் இருக்கணும் அடுத்தது நாம் வந்து கடல் எண்ணெய் விடுறோம் விடுறோமா சரி ஓகே கடாயில் கடல் எண்ணெயை விடுறோம் சரி கடல் எண்ணெயில் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது கடல் எண்ணெய் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு பொருள் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பிடிச்சபடி கடலை சாப்பிட்டா உடம்புக்கு அவ்வளோ விட்டமின்ஸு அதில் இல்லை தேவையான சக்தி இருக்குது கெட்ட கொழுப்புகளே கிடையாது கடலையை பொறுத்த வரைக்கும் நிலக்கடலையில் நல்ல வந்து சத்தானது தான் இருக்குது அதனால் வந்து எல்லா எண்ணெயும் விட கடல் எண்ணெயை யூஸ் பண்ணால் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் விஷயம் ஓகே என்ன சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கடுகு போடணும் கடுகு வெடிக்கிட்டோம் கடுகு வெடிச்சதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய வந்து வடிகட்டி இதில் போடணும் சரி ஓகே என்னங்க கத்திரிக்காய் தரேன் எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு வெடிச்சாச்சு சரி இப்போ நாம் கத்திரிக்காயை வந்து இதில் போடுறோம் சரி ஓகே இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கணும் வதக்கிட்டு அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டாச்சுன்னா இது வெந்துடும் ஓகே இப்போ இது இதுக்கு வந்து தேவையாக நம்ம மஞ்சத்தூள் போட போகிறோம் என்னங்க இப்போ இந்த கத்திரிக்காயை நம்ம நே லேசாக வதக்கி விடணும் சரி ஓகே கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை வதக்கி விட்டால் தான் இந்த அடியில் வெந்திருக்கும் மேலே வேகிறத வேகாமல் இருக்கிற காயெல்லாம் உள்ளே போகும் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் இது என்ன வந்து ஒன்றுமே இல்லையது வேக வைக்கணும்னு வச்சா இப்போ நிமிஷ நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வேக வச்சுக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஆனால் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வெந்தாச்சுன்னா அதனுடைய பக்க இந்த ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுற மாதிரி இருந்தான பக்குவங்கள் இதில் இருக்காது இருக்காது அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுறது பாருங்கள் இதை நல்லா வதங்கி இந்த எண்ணெயில் இவ்வளவு எண்ணெய் இருக்குது இதை வந்து பார்த்தேன்னா இதில் வந்து இப்போ இவ்வளவு தண்ணி இருக்குது எண்ணெயும் தண்ணியும் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குது ஆனால் நாம் இதில் வந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி ஊற்றலை இந்த கத்திரிக்காயை வெட்டி தண்ணியில் போட்டவுடனே இந்த கத்திரிக்காயை வந்து இந்த தண்ணி பூரா உள்ளே இழுத்துருக்கு என்ன தான் நம்ம வடிய போட்டாலும் இதில் நீர்க்காய் மாதிரி தண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த தண்ணி விடாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த மசாலா பொடி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சரி ஓகே இதை போட்டாச்சுன்னா கடைசியாக இறக்கிற போட்டாச்சுன்னா இதில் ஒரு சொட்டு தண்ணி இருக்காது அந்த எண்ணெயும் நல்லா இழுத்துக்கும் இந்த தண்ணியும் இழுத்துடும் அப்போ நம்ம இறக்கிறப்ப உப்பையும் போட்டு பெருங்காயத்தூள்லாம் போட்டு இறக்கிட்டோம்னா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் அந்த சொதசொதப்பு நம்ம இருக்காது சொதசொதப்பு இருக்காது இருக்காது ட்ரையாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் நல்ல உழுசவர் ஆமாம் முழுதாகவும் இருக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து உடையாது சரி உடையாமல் பார்த்து பண்ணணும் இல்லைன்னா கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம மசீல் பண்ண மாதிரி ஆகக்கூடாது கத்திரிக்காய் பொடி போட்ட எண்ணெய் கறினா அது இப்படி தான் பண்ணணும் ஒரு பக்குவமான முறை இருக்குது நான் பண்ணுறது எல்லாருமே நீங்கள் கவனிச்சுட்டு இருக்க நீங்களும் உங்கள் காலத்தில் இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கும் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதில் நீங்கள் குறை இருந்தாலும் சரி நிறைய இருந்தாலும் சரி எதானாலும் எங்கள் கிட்டே சொல்லலாம் டைரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் டைரெக்டாக சொல்லலாம் அதுதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இல்லை கடைசியாக ஃபீட்பேக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தான் நாங்கள் அடுத்த லெவலில் போகிறதுக்கு அதாவது குறைகள் நிறைகள் எல்லாமே இருக்கும் இதில் வந்து குறைகள் இருந்தாலும் சரி நிறைகள் இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் குறைகள் இருந்தால் நாங்கள் நிறையா இதை சரி பண்ணிக்கிறோம் அடுத்த தடவை இந்த குறைகள் வராமல் பார்த்துப்போம் நிறைகள் இருந்தால் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையெல்லாம் இந்த மாதிரி யூடியூப் செஃப் தீனாக வந்து அஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அவர் எவ்வளோ ஷூட் பண்ணியிருப்பார் அவருடைய இது வந்து எப்படி கேட்கலாம் அப்ரோச் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கோபமாக இருக்கிறவங்க கூட சார் வணக்கம் சௌக்கியமாக இருக்கேலாம் கேட்டால் ஆஹா இப்படி ஒரு மனுஷா கிடைக்கணுமே நினைக்கணும் எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களும் நல்ல வாடிக்கையாளர்களாக அவருக்கும் கிடைப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அவரோட யூடியூப்பை தொடர்ந்து விடாமல் பார்த்தா தான் அவருக்கும் வாழ்க்கையில் மேலே மேலே போக முடியும் உங்களை வச்சு தான் சார் வீடியோ போன போகிறேன் என்ன பார்த்துங்க ப்ளீஸ் என்ன இதுதான் பார்த்துக்கணும் எல்லாமே என்னங்க கேட்டால் அவருக்கும் வந்து அவருடைய வளர்ச்சி அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து ஒரே லெவலில் இருக்கக்கூடாது நமக்கு வயசார மாதிரி அஞ்சு வயசு ஏழு வயசு ஒம்பது வயசு பதினெட்டு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு நாற்பது வயசு இந்த நாற்பது வயசுக்கு உண்டான ஒரு பக்கங்கள் இருக்கும் அவருக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஆகிறப்போ அவருடைய பக்கங்கள் வேறு மாதிரி போகும் இப்போ என்ன வயசு இருக்கும் இப்போ வந்து
சரி ஓகே இப்போ கத்திரிக்காய் வதங்கி இது வதங்கிட்டு இன்னும் வதங்கணுமா எல்லாம் வதங்கணும் வெந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருங்க அது என்ன மாதிரி பக்கத்தில் வதக்கி முடிச்ச பிறகு நம்ம கொடி பொண்ணு சொல்லிட்டு ஐயா சொல்லுவார் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அந்த கத்திரிக்காய் வதக்க வதக்க நல்ல கலர் மாறிடுது ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருந்தது ஆனால் இந்த இடத்துல நான் பார்த்த விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் எத்தனை பேர் இப்படி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியல ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அந்த கத்திரிக்காய் வதக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஓகே அந்த கத்திரிக்காய் எப்படி வந்துருச்சு அந்த கத்திரிக்காய் வந்து எண்பது பர்சன்ட் வெந்தாச்சு இது பாருங்கள் எப்படி வெந்திருக்குங்கிறத நான் இப்போ காமிக்கிறேன் சூடாக இருக்குது இதை வந்து அமைக்கினா அமுங்கிறது வெந்தெடுத்து ஒரு எண்பது பர்சன்ட் வெந்தாச்சு இப்போ இனி இதில் வந்து நம்ம உப்பு காரம் எதுவுமே போடலை இனிமே தான் போட போகும் எல்லாம் போடும் ஆமாம் சரி ஓகே பெருங்காய தோல் வச்சுருந்தோம் இந்தாங்க பெருங்காயம் இப்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து அந்த மசாலா அரைக்கும் போது கட்டி பெருங்காயம் போட்டோம் மசாலா இப்போ தூள் பெருங்காயம் என்ன காரணம் போடும் பொடி பெருங்காயம் போட்டால் இது நல்ல வாசனை இருக்கும் இந்த இறக்குற நேரத்துக்கு போட்டாச்சுன்னா அதை வந்து மசாலாவோட வறுக்கிறப்போ போட்டோம் கட்டி பெருங்காயம் அது வித ஒரு விதமான ஸ்மெல் இது ஒரு விதமான ஸ்மெல்லு இது வந்து எப்படின்னு கேட்டால் இந்த இறக்குறப்போ போட்டால் அந்த நல்ல பெருங்காயம் மனம் ஜம்முன்னு இருக்கும் அடுத்தபடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடியை போட போகிறோம் சரி ஓகே தான் இதுக்கு வந்து ஆயுசு இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஏதாவது என்ன கேட்டால் நமக்கு ஒரு ஆயுசு நூறு வயசு வச்சுருக்கிற மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நாம் தான் இதுக்கு வந்து குறைஞ்சது வந்து இந்த பொடியை வந்து ரெண்டு மாதம் அறுபது நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலாம் வச்சு பண்ணலாம் அறுபது நாளைக்கு யூஸ் பண்ணி எப்போ நீங்கள் பண்ணாலும் இந்த பொடியை போட்டு வச்சுட்டு அதில் போடலாம் சரி ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் இந்த பொருள் கிடையாது கிடையாது ஏன்னா நல்லா வறுத்துருக்கும் பச்சை வாசனை கிடையாது இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றலே எதுவுமே கிடையாது அதனால் ரெண்டு மாதத்துக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஓகே தான் இது வந்து நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ இதில் வந்து நான் நிறையா வறுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோன்னு இருக்கு அது நான் இதில் போட போகிறேன் சரி ஓகே டன் போட்டலாம் இது இப்போ போட்டாச்சு ஆ இதுக்கு அடுத்தபடியாக நாம் போட வேண்டியது வரமிளகாய் தூள் ஓ இப்போ தான் போடணுமா இதில் வந்து ஏற்கனவே நான் இந்த பொடியில் வந்து வரமிளகாயை போட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன் இதில் காரம் இருக்கும் இந்த வரமிளகாய் தூள் எதுக்கு போடுறோம்னு கேட்டால் அந்த கத்திரிக்காய் கறியை வந்து நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் அதுக்கு வேண்டி தான் யூஸ் பண்ணுறது இது காரத்தை என்ன போட்டாச்சுன்னு நிறைய காரம் போட்டாலும் சாப்பிட முடியாது தேவையான அளவு போட்டால் அந்த கத்திரிக்காய் கறியும் வதக்கி ஃபினிஷிங்கில் வந்து நல்ல சைனிங்காகவும் நல்ல ஒரு பளபளப்பாகவும் கலராகவும் இருக்கும் அதுக்கு வேண்டியது இதை போடுறது இதை வந்து இப்போ நாம் தேவையான அளவு போட போகிறோம் இதுக்கு தேவையான அளவு இவ்வளோ தான் அடுத்தது இப்போ அடுத்தபடியாக நாம் இதுக்கு உப்பு போட போகிறோம் சரி உப்பு இப்போ தான் போடுறேன் முதல்ல உப்பு இது பொடி உப்பு சுற்றி தான் போடணும் நடுவில் போட்டால் ஒரே பக்கமாக இருக்கிறப்போ நாம் இதை கலர்றப்போ அந்த கத்திரிக்காய் நிறையா உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை வந்து இப்போ எல்லாம் போட்டாச்சு இதை நல்லா பிரட்டி விடணும் சரி ஓகே தேங்க் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கத்திரிக்காய் வேகும் போது ஒரு ட்ராப்பில் தண்ணி ஊற்றவே இல்லை அந்த கத்திரிக்காயில் இருக்க அந்த ஈரப்பதத்துலேயே வந்து அந்த தாளிப்பில் போட்டு நல்லா வதக்கிருக்காங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ப்ராப்பராக பண்ண முடியும் அதனால தான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லிடுங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி இந்த மாதிரி மசாலாக்கள் காய்கறிகள் எதுவுமே இல்லை டேரெக்டாக கத்திரிக்காய் அந்த பொடி அதுக்கப்புறம் தாளிப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஒரு ஐந்து நிமிடம் வெந்தெடுத்து இப்போ நம்ம இந்த போட்டிருக்கிற மசாலா பொடியெல்லாம் அது உள்ளே இரு இறங்கும் இறங்கி அந்த தண்ணியெல்லாம் இருக்காது அந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ள எல்லாமே இறங்கினது அதனுடைய டேஸ்ட்டு கரெக்டாக வந்துடும் சரி ஓகே நான் அப்போவே காமிக்கிறப்போ அதில் எவ்வளோ எண்ணெயும் தண்ணியும் இருந்தது இப்போ நான் எடுத்து காமிக்கிற பாருங்க இதில் ஒரு சொட்டு தண்ணி இருக்காது சரி ஓகே டேங்க் சார் நடுவில் வந்து நான் இதை வந்து இப்போ கொடி பண்ணி விடுறேன் இதில் நீங்கள் ஏதாவது இருக்கா பாருங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சுத்தமாக இல்லை பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் வந்து இதனுடைய பக்குவங்கள் என்ன அப்படியே வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி அப்போவே இருந்த மாதிரியே இதெல்லாம் போடாமல் இருந்தால் அது அப்படியே தான் இருக்கும் நாளை வரைக்கும் இருந்தாலும் இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் உறிஞ்சின்னு கொடுத்து இப்போ வந்து இது நல்லா அது சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாகவும் இருக
ட்ரையாகவும் இருக்கும் அந்த கடலைப்பருப்பு கொடுத்த பருப்பு உங்களுக்கு சாப்பிட்றப்ப கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இதாக இருக்கும் இதை வந்து சாதத்துலேயும் நீங்கள் பிசஞ்சு சாப்பிட்லாம் சரி ஓகே சாதத்தில் பிசஞ்சு சாப்பிட்றப்போ தேவையிறதுனா சாதத்துக்கு பிசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம சாதாரணமாக இதை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான உப்பு காரங்கள்லாம் இதில் போட்டிருக்கேன் இதை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி இருக்குங்கிறது இதுக்கு ஏதாவது போடணுமாங்கிறது நான் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் சமைக்கிறப்போ டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரையாவது கூப்பிட்டு தான் பண்ண சொல்ல முடியாத வேலைக்கு நான் பண்ண மாட்டேன் முதல்ல சரி இது கொஞ்சம் உப்பு வேணும்னு சொன்னால் இந்த உப்பு எவ்வளோ தேவை இருக்குன்னு உன்னக்கு தெரியும் நீயே போடு அதுக்கப்புறம் இலையில் உட்காந்து சாப்பிட்றப்ப தான் நான் வந்து என்னுடைய பழக்க வழக்கம் நான் எதையுமே முதல்ல வந்து வாயில் போட மாட்டேன் இது எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு இதில் வந்து இந்த சட்டியில் ஒரு சொட்டு எண்ணெயோ எதுவும் கிடையாது இப்போ நாம் என்ன ஒன்றும் கேட்டால் கடைசியாக ஒரு பொருள் போட போகிறோம் அது கருவேப்பிலை இந்த கருவேப்பிலையை போட்டு அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெசிபி விட்டேஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லா ஒரு அருமையான ரெசிபி இது நல்லா பெருட்டுறீங்க அந்த பச்சை கருவில் போட்டு நாங்கள் எங்கே கருவேப்பில் அப்படியே தெரியுது என்ன டேஸ்டிங் தெரியுங்களா சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இந்த கொடுங்க இதை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த கத்திரிக்காய் அப்படி நல்லா முழுசாக அப்படியே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த கத்திரிக்காய் பக்கம் இன்னொன்று வந்து அந்த கத்திரிக்காய் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படியே அந்த பஞ்சு மாதிரி இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த கத்திரிக்காயில் அந்த மசாலா பாருங்கள் இந்த குற குறனா அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பக்கம் எல்லாமே மேலே அப்படியே போட்டி காண மாதிரி இருக்குது ஆமாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சூடாக இருக்குது அப்பா நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு கத்திரிக்காய் நல்லா சாஃப்டா இருக்கு இதுல ஒரு நெய் ட்ராப் போட்டு சாதம் நல்ல வேக வச்ச சாதம் இந்த கத்திரிக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ட்ராப் நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க நல்ல காரம் இருக்கு காரம்னா ரொம்ப காரணம் இல்ல அப்படி அப்படி தெரியும் நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு உப்பு போறமா போதும் உப்பு கரெக்டா இருக்கு அப்புறம் அந்த புளி போட்டீங்கல்ல அது ஒரு டேஸ்ட் வந்து லைட்டாக தெரியுது அந்த புளி ஆமாம் அது தெரியும் நல்லா இருக்குது அந்த புளியோட தன்மை லைட்டாக இருக்குது அந்த குற குறப்பு தன்மை அதுக்கப்புறம் அந்த காரம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காரத்தோட டேஸ்ட்டாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மைல்டாக அந்த புளிப்போட தன்மை அந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வந்துருக்கு சாஃப்டாக முக்கியமாக அந்த கத்திரிக்காய் கையில் எப்படி எடுத்திங்கன்னா முழுசாக தெரியுது ஆமாம் முழுசாக தெரியும் நல்லா இருக்குது நைஸ் ரெண்டாவது கத்திரிக்காய் போதும் இல்லை பொடி போட்ட கறி ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மார்னிங் பண்ண இந்த கத்திரிக்காய் அதாவது ஒரு பத்து மணி நீங்கள் சேவிங்கன்னா நைட் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்லாம் கெட்டு போகாது ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம எந்த விதமான தேங்காய் சேர்த்துறது கிடையாது நச நசப்பாக ஆகிறதுக்கு தக்காளி சேர்த்துறது கிடையாது இந்த புளி வந்து எப்பவுமே சாதாரணமாக தண்ணியை கரைச்சி வச்சா கூட ரெண்டு உப்பு போட்டு வச்சா மூணு நாளைக்கு புளி தண்ணி வச்சுருந்தா கூட புளி கெடாது இதில் வந்து இந்த பொரியலை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி பண்ணி நாளைக்கு மறுபடியும் லைட்டாக சூடு பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கூட சாப்பிட்லாம் ஆமாம் நல்லா இறங்கிட்டே இருக்கும் சூப்பராக இருக்கு இன்னைக்கு அந்த கத்திரிக்காய் பொடி கறி வந்து எப்படி பண்ணு சொல்லி தெளிவா அழகா சொல்லி கொடுத்தீங்க ரொம்ப அருமையான ரெசிபி நிறைய இடம் போறேன் டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அவங்களோட அணுகுமுறை அவங்களோட பக்குவம் அது எப்படி குக் பண்றாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் நானும் கத்துக்கிறேன் இங்க நம்மளை பாக்குறவங்களும் செப் தீனாஸ் கிச்சன் ஃபாலோஸ் நிறைய பேர் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ உண்மையாகவே இந்த இடத்துல நான் கடவுளுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் உங்களை மாதிரி மக்களை நான் சந்தித்து இந்த மாதிரி ரெசிபி கொண்டு போகிறது வந்து எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க நன்றி 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 தேங்க்யூ சார் உங்களோட நம்பர் உங்களோட கேட்ரிங் அதை பற்றிலாம் சொல்லி கொடுங்க நம்பர் என்னோடய பேர் வந்து சேகர் பாரம்பரிக்கா கேட்ரிங் சர்வீஸ் வடவள்ளி கோயம்புத்தூர் ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஒன்று என்னுடைய அலைபேசி எண் வந்து நைன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஃபோர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ செவன் டூ ஜீரோ டூ ஃபோர் டபிள்யூ 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 டாட் பாரம்பரிக்கா டாட் காம் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி தரலாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நல்ல சமையலுக்கு வந்து நாலு பேர் பாராட்டு நம்ம தான் பிடிக்கும் ஆமாம் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி என்னென்னு கேட்டால் இப்போ வந்து தீனானால நான் வளர்ந்தேன் என்னால் தீனா வளர்ந்தாருங்கிறது அணுகுமுறை நமக்குள்ள ஒரு பரஸ்பரமான இன்றைக்கு வந்தார் இவர் யூடியூப் எடுத்தார் போயிட்டார் இவர் யாரோ நானாரோட நம்ம நினைக்காம நமக்குள்ள என்றைக்குமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் இவரெல்லாம் வந்து சிறிய வயது இனி வாழ்க்கையில் வந்து நிறையா வளர்ந்து இவருடைய
அதுதான் நான் வந்து நான் உங்ககிட்ட கேட்பேன் இந்த ஃபீட்பேக்கு இன்றைக்கி இவர் மூலயமா வந்து நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போன சொல்லும் போது ஒரு மனசுக்குள்ளே உண்மையாகவே நல்ல நிறைவான ஒரு சந்தோஷம் நம்மளை சார்ந்தவங்களும் சேர்ந்து கூப்பிட்டு போனால் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் நல்ல விஷயம் நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல அருமையான ரெசிபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இவர் கொடுத்த ஒரு ஒரு எட்டு பத்து பீஸ் கத்திரிக்காயில் அஞ்சு பீஸ் சாப்பிட்டேன் ஃபஸ்ட் நாள் இப்போ ஒன்று அஞ்சு பீஸை சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாய் டேக் கேர் வணக்கம்